了时间。黄金也是你的吗？柠檬精，不错，我是柠檬精，果然是你。你们诈我？这叫兵不厌诈。我本是一颗柠檬，没有生命体，但好在我长在一块灵地上，所以慢慢修炼出了人性。但因我体质特殊，身上会散发酸味，闻到的人会争风吃醋，甚至大打出手。就因为这样，我身边的同伴也渐渐远离了我。争风吃醋，大打出手。你听见没有？刚才邹师姐跟我说谢谢，是咱俩说的。哎，对对对对。那是对你说的吗？别往自己脸上贴金了。邹师姐明明是对我说的谢谢。瞧给你得意的哈。能不能要点脸啊？眼神收一收，都快要钻到人家身上去。你说我，我还没说你看秋月白呢。我们那都是为了演戏。演戏吗？我看你是想假戏真做。原来都是柠檬的酸引起的。我说呢，怎么最近心里老感觉怪怪的，还时不时犯酸，还对师兄。所以接近你的人会被你的酸性体质影响，导致争风吃醋，暗中较劲。也不尽然。如果当事人心里没有想法的话，我的体质也不会有太大的影响。师兄睡着的样子，还挺可爱的嘛。当事人心里没想法就不会。难道我受影响是因为？你你你继续继续说。后来，我听说中原医术高明，便想着来改善一下体质。没想到，误打误撞进了琼花门。柠檬精也可以进琼花门。我那天是对掌门施了法，瞒过了掌门。以苏掌门的法力，他能看不出来？我也不知道。但自从我进入琼花门以来，掌门对我无微不至。还对我委以重任，相比从前的孤苦伶仃，琼花门和掌门对我来说，都是温暖的存在。我曾发誓要一心效忠掌门，绝无二心。但后来随着时间越来越久，我渐渐对掌门产生了不该有的想法。我明白，我在掌门眼里只是一个得力的助手。我也经常告诫自己，我的体质，我们俩是不可能在一起的。其实我认为，只要我能一直陪在掌门身边，我就知足了。但那天他提出众生平等，我又觉得自己有了希望，于是我就将自己的名牌放入了姻缘顶。人呐，最怕有了希望之后失望
，明元大婚前一晚，掌门要将我外派，我以后就不能留在他身边了。我不想让别人看见我难过，所以我就自己来到这里，都是妄想。既然给了我希望。为什么偏偏又让我失望？我本是一颗柠檬，每天活得无忧无虑。为什么让我成了精，让我有情有义，却落得这样的下场？少泪啊！看来你对苏掌门还真是挺用心的，实在不好意思，当时你们来的太巧，我只能将计就计，推给你们。没事没事。等等，那个姻缘顶，该不会也是你窟窿的吧？嗯。天哪，这得多委屈啊！既然我们现在知道真相了。我们去找苏掌门吧。我，我不敢。你有什么不敢的？难道你怕他找你赔吗？他是个柠檬精，你说苏掌门知道真相之后，还会把他留在身边吗？不管苏掌门介不介意，保护一直是他在看管。你必须站出来，给琼花门一个交代。我明白。我进入琼花门这么久，还从来没有以真面目。面对过掌门和师兄弟，这对他们也不公平。况且，此事事关清源派的声誉，我应该站出来。那，你不怕苏掌门公事公办，把你逐出琼花门？那这样你就再也没有办法陪在他身边了。没想到邹师姐，什么邹师姐？她就是个柠檬精，自导自演，融化黄金，毁坏姻缘顶，她就不配留在琼花门。对呀、啊，就是，就是，就是，就是、早就应该把她赶出去了。你们说够了吗？她又没有害过你们，你们凭什么这么说？各位，黄金失窃一事已经查明，邹曼倩失职才会导致黄金融化，这件事跟清源派的几位同仁无关。在这里，我代表琼花门。向坦坦姑娘、慕白真人，还有邱公子道歉。这件事我已经决定了，不会对外通报，就在我们琼花门内部解决。敢问掌门要如何解决？邹曼倩就是个柠檬精，她的酸性体质只会招来更多的灾害。是啊，邹曼倩坚守自盗，嫁祸他人，这样的人我们琼花门留不得。你们听我说一句，这件事邹曼倩固然有错，但她也承认了。你们何必这么咄咄逼人啊？我和师妹已经原谅她了。此事无需再提，大不了我帮邹姑娘还两箱黄金，这样总可以了吧？我琼花门内部事务还轮不到你们清源派说三道四，就是、啊、就是啊，说的对，凭什么说三道四？够了，黄金失窃一事，邹曼倩失职在先，嫁祸在后，本应严惩，但这些年，她对琼花门的贡献，你们都看在眼里，功过相抵，这件事就到此为止。掌门，我也决定了。无需再说了，之后会将邹曼倩带进思过室，好好反省。掌门，慕白真人到。苏掌门，慕白真人，请。好。苏掌门，这次前来，一是为了保护一事，我与师妹实在是太鲁莽了。再次向苏掌门慎重道歉。慕白真人言重了。
但你此前闯入我琼花门宝库，断然不是为了我那宝库中的区区宝物吧？不愧是苏掌门，我与师妹前来贵派，主要是为了莲子。此事我之前已经猜到了七八分，这七叶莲的莲子本就是你清源派之物，理应归还于你们。在你来之前，我已经命弟子去取了。多谢苏掌门，若早与苏掌门相识，知道苏掌门是如此坦荡之人。我与师妹也不用费那么多功夫了，还给贵派造成了不少麻烦。这宝库黄金一事，万剑确实做的不对，还让你们蒙受了不白之冤。邹姑娘，肯自己站出来承担错误，勇气可嘉。她是个好姑娘，但可惜，邹姑娘是柠檬精的事，你早就知道了。众生平等，知与不知又有什么关系呢？掌门，掌门，怎么了？大事不好了，莲子不见了！什么？哎呀，这个苏掌门平时看起来挺和善的，怎么这次发这么大的火？再说，你是为他流的泪，怎么能对你这个样子？要不是因为他的话，我现在已经被赶出琼花门了。你的意思是，他是在保护你？师姐，怎么了？莲子不见了。因为黄金的事，全派上下都怀疑你。掌门派我过来，慕白真人跟他一起在宝库等你。站住！站住！站住！莲子这些年一直装在这个宝盒当中，从来没有人动过。若不是这次为了帮慕白真人取莲子，还真不知道已经丢了。我和师妹第一次进宝库的时候，能感受到非常浓烈的莲子气息。现在这个盒子里面只残留了一丝微弱的气息。掌门，邹师姐到了。不是我拿的，我不知道莲子是何时被偷，何人所为。可是宝库乃琼花门禁地，宝器也一直由邹师姐保管。就算是琼花门弟子进出搬运之时，也都是由邹师姐监管的。况且邹师姐跟我们不同，我们是人，您是柠檬，人柠两别。而且那颗莲子可并非是俗物，只要得到它，功力都会增强。邹师姐，我说的没错吧？我邹曼千资入派以来，恪尽职守。从来没有觊觎过派里的东西，黄金消失是意外，但莲子丢失真的与我无关。该不会是邹师姐的眼泪把莲子也融化了吧？你，你们张口就来，证据呢？啊？还有苏掌门，你是哑巴吗？你就不能说句话吗？我们门派的事儿，哪有你插嘴的份？你。该不会你就是那个跟他一起里应外合偷走帘子的人吧？住口！查案讲究的是证据，不是妄加揣测。谁敢再犯，门规处置。邹姑娘身上根本就没有帘子的气息。你说她身上没有就没有啊？要我说，就应该把邹师姐绑起来，浑身上下好好搜一搜。你知道他是谁吗？他可是名震修真界的慕白真人。以他跟帘子的关系，他说没有就是没有。苏掌门，你说呢？嗯。慕白真人所言，我当然信服。但若一日没有找到莲子，他身上就还是有嫌疑。那还不简单？把琼花门的弟子一个一个揪出来，挨个排查。你个糟老头子，乱说什么呢？我们琼花门除了邹曼倩，都是清清白白的修真人。除了你这颗柠檬，还有谁会觊觎莲子？门下弟子无能。前辈教训的是，但绝不可能是我琼花门弟子所为。他们并不知道有这颗莲子，就算他们得到了这颗莲子，灵力有所改变，我定然也会知道。那琼花门弟子不可能，邹曼倩不可能，参加阴阳大会的人又不可能这么轻易的找到这个宝库，那么就只剩下胡梦。怪不得，这几天都没见到他，合着是偷完莲子就跑了。亏我们还在云来镇帮过他。胡梦是谁
，是音乐大会外聘来的情感导师。什么情感导师？那就是你们变相增加难度、乱收费而已。而且他是只金面狐狸，狡猾得很。怎么会这样？陆毅，刚不是还在这儿呢吗？来人，去把他找出来。是。是等等，还有胡梦，一起给我带过来。是。派中出了这样的事情，实在抱歉。我代表琼花门向清源派还有慕白真人致歉。给我三日时间，定当查出真相。苏长们客气了，都是我们思虑千家，竟然被他利用了。哼，等我抓到他，看我不给他好看。啊！探探，别难过了，吃点东西。我没心思。现在帘子弄丢了。这是我第一次亲手做东西，你多少吃点，给我点面子嘛。嗯，你这手怎么回事啊？哦，我第一次做笨手笨脚的，下回就好了。谢谢你啊，阿秋。哎呀，师兄怎么样？苏掌门说了，他们两个人失踪了，整个云州城都找不到踪迹，已经派人往各个方向去追了。那怎么办、啊？掌门说：“尽快给我们加派人手，扩大搜索范围，让我们等他消息。三日内一定给我们青云派一个答复。”那我们就这样什么都不做，干等着吗？我已经派了莫言去各地企业客栈打探消息了。阿秋，还是你细心。哎，紫蒙大叔手下不是有一帮帮他搜集情报、写凡间记事录的小蛤蟆吗？超厉害的，肯定比你们企业客栈强。哎，而且我早就派出去了。紫蒙大叔，厉害！嗨，哎，等一下，干嘛？我饿了，又没人吃。这是我给坦坦做的。呃，吃吃吃吃吃香蕉，吃香蕉，香蕉挺这啊。嗯，这是我给坦坦做的。你孝敬孝敬未来师伯，你未来师伯不会有意见的。还好你没吃，一点都不好吃。记得改进改进啊！不是，你有的吃就不错了，你咋那么多意见呢？啊？阿秋，不不不好意思啊，下次你再给我做的话，我一定吃的连汤都不剩。没有口了，太咸了。不是你怎一天天那么多事儿？刀光剑影，错海反驳。嗯。你怎么没在私过事？我今日来是想向掌门告罪辞行的。可我从来没想过，要将你赶出琼花门。可我骗了你，还让琼花门蒙羞，我实在没脸待下去了。曼倩，其实从我，从我第一次见到你开始，我就知道你的真实身份。掌门，这是咱们这次新招收的一批弟子。嗯，怎么有股酸味儿？柠檬精，我家娘子最近有孕在身，老是觉得胃酸，不知道怎么办才好啊！哎，我听我娘说，她怀我时也是胃酸的厉害。后来就吃酸的李子，就感觉好多了。从今天起，你每天采购一些李子，每日按时送到宗曼倩的房中。是。怎么有这么傻的人？我本想用李子来改善你的体质，压制你因为散发酸气而对其他人产生的影响，可没想到。嗯、我喜欢你。
。自我进入琼花门以来，掌门对我的照顾无微不至，使我渐渐有了不该有的幻想。我甚至想要，想要一直和你在一起。我知道我们不可能，因此我也认为。只要我不说出来，我能陪着你就好了。可爱慕之心与日俱增，我被压得喘不过气来。今日我终于说出来了，我也终于明白，我走满前必须要走到这一步，我才甘心。满前明日就自请离派。万茜，那个黄金的事我就不追究了，你也别再说什么走不走的事情。今后宝库还继续由你看守，将功折罪，你愿意吗？愿意。思春呐，别说我，你看看你自己，难得笑成这样，难道是？哎，别瞎想了，不是你想的那样。不过掌门说让我留下来帮他。哇哦，这么大一块冰山终于被你物化一半了，继续加油。嗯，那你呢？我我怎么了？我都看到了，别藏了。命定情侣的事儿啊，陆毅都走了，谁给我解签啊？我也不是非要知道，就是有个事情没处理完，心里不太舒服。掌门啊，我们掌门可是琼花门的御用解签王，很准的。写一下，道友，你这是求人的态度吗？要不是因为你们琼花门内部出了问题，我还需要你来给我解签吗？确实是在下管理不善，才导致派中出现了陆一这样利用业务四处敛财的叛徒。好了，突然之间这么一板一眼的跟我道歉，吓我一大跳。也不知道邹曼倩喜欢你什么。解签吧。好。你的签文是“路从今夜白，月是故乡明”。这个“路”是白露节气的意思，而白露节气是秋天。不会吧？这又是秋，又是白，又是月，难道是？这个签文的重点呀，正是这个“白”字。对吧？那我以后可怎么面对他？我可是他准师傅呀！赵丹丹，你的命定之人就是……啊、我知道了、啊。怎么可能？怎么可能？怎么会是阿秋呢？啊、哎，你说，你说。是不是苏掌门算错了呀？不可能，掌门的解签法可是修真界最顶级的，没几个修真者比得上。得得得得得得，好好好好，知道你喜欢他，不能说他坏话。不是，是他真的就这么优秀。好，好，好，好，好,好，嗯，你们家掌门确实优秀，可我怎么办？他可是我徒弟啊。徒弟怎么了？又没有我和他
那些问题。可是我师兄之前说过，我们清源派不允许不同辈分的人在一起啊。既然是准徒弟，那不拜师不就行了？不是。我跟他之间的关系，不是你跟苏掌门之间那种、那种、那种。哎呀，难道你心里有别人？嗨，你说什么呢？我这辈子就没他没喜欢过。真的吗？真的呀，真的，真的，真的呀！哎呀，不要再看我了！我知道我很好看，你不要再看我了。来，苏兄。但崔晓，打算怎么办呢？我不知道。西兰花的结果是什么？为了不连累她，就当什么都不知道吧。可谭谭是个好姑娘，我知道。苏兄呢？你的事怎么办？我能怎么办？我和他之间有条跨越不了的鸿沟。你看看，苏兄能解牵，自己还困在其中。有句话叫做“医者不自医”，我虽知天命。却也无法改变自己轻薄的命运。来，我特别准备了一桌菜，这几日大家辛苦了。真的是他吗？谈谈，嗯，过来吃饭啊！啊，我我有点不太舒服，你们吃吧，别管我了。怎么了？哇，脸那么红，头还有点烫，不舒服啊？呃，其实也还好吧。呃，你们吃吧，我别管我了。吃饭吧。嗯，阿秋怎么可能是我的命定情侣呢？哎，烦死了都！要是雪姨在，就能陪我说说。嗯。谈谈，谈谈，我有话想跟你说。他难道也知道了我们两个是命定情侣？天哪，这以后还怎么相处？太尴尬了。谈谈，谈谈。哦，嗯，你要说什么？哦。我说，我刚才有话想跟你说。哦，你非得现在说吗？啊，就是在姻缘大会之前吧。姻缘大会的事，为什么要听姻缘大会？不会要说命定情侣的事了吧？我想了想，不管规矩再复杂，只要能拜在你门下，我就心满意足。那个，我还有事，我先走了啊。不是，哎，他哪？别追我呀！这算怎么回事？连房间都不敢回，赵谈谈你也太怂了吧！哎，雪姨，谈谈，谈谈，雪姨，我在这儿，谈谈，你终于来了。你们命中注定是在一起的，你们谁也分开不了。命中注定，你们命中注定在一起
什么？嗯，你的秘密情侣居然是一个我不认识的人！哎呀，娘，能不能小点声？舒服，你继续。那是谁呀、啊？秋月白。啊，哦，就是那个你在姑姑里跟我说要那个那个那个要要拜你为师的那个人。你说有多尴尬呀？哎，我怎么可以跟徒弟是面定情侣呢？这要是传出去，我还怎么做情缘之光啊？我在画本上看到过类似的，讲的就是一个陈师傅和暖心徒弟的爱情故事。哎，倒还挺好看的。我跟你说过多少遍了，少看这种东西，脑子会变笨的。谁变笨？我吗？那我走了。嗯，别嘛。你要是走了，我怎么办？来吧，仙女，说出你的烦恼。虽然这个命定情侣是琼花门掌门算出来的，但是我从来都没有喜欢过人，我都不知道喜欢一个人是什么样的感觉。我跟秋月白。真的有男女之间那种喜欢吗？喜欢一个人是这种感觉的，一会儿像吃糖，一会儿又像喝醋。你这又是从哪个画本上看的？我的那个画本上。哎，谁说我是看画本的了？嗯。不会吧？我才离开多久，你就有喜欢的人了？喜欢一个人就是很快的呀，那你告诉我他是谁，长得帅不帅，高不高？嗯，就是你带回后山的那个吗？我带回来的那个？天哪，怀猛啊！嗯，哦，你，你们什么时候背着我？嗯，不过。你是怎么确定你喜欢他的？我跟你讲，最开始我也不知道，但是我一见到他我就心慌，我的心就那个扑通扑通，然后我就想跟他说话，可是我一张嘴就带刺儿的。你搁这干啥呢？我我,我就是飞累了，坐着歇会儿你你闻一下，你这个啊，就是肌肉劳损，把你小胳膊抬起来，搁往年把药撒上。嗯，你你多管闲事啊你！啊？咋的了？好像还真有。有的话，你还纠结什么呀？赶紧跟秋月白在一起啊！不是阿秋，是别那么慌，头还那么烫，不舒服。嗯，谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？还是大师兄啊！你们两个不是仇人吗？哎呀，那都是之前的事儿了。我跟他最近关系缓和了不少，但也不是你说的那种喜欢。而且，我的命定情侣是秋月白啊。你有没有其他办法可以确认我的心意啊？有第二条，是什么？记住，只要一有别的异性靠近，你那个心就就就跟那个。就跟那个，啊，就跟这样，懂了吗？懂。眼神收一收，都快要钻到人家身上去了。啊！我怎么想的又是他？你该不会又想到大师兄了吧？啊！你们两个不会真的有点什么吧？哎呀，不会，我
我上次是因为邹曼倩的柠檬酸作祟。嗯，你放心，一定是因为这样。那，你有没有吃过秋月白的醋啊？嗯，好像没有哎。没关系，我们还有一条，最后一条一定行